আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রোকসা নাইফা শুরুতে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে দেশের চেহারাই বদলে যাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী জিয়ার রহমানের মৃত্যু বার্ষিকীতে বিএনপির শ্রদ্ধা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আবারও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান মির্জা ফখরুলের নির্দলীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে বিএনপির দাবি অমূলক মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের দেশ জুড়ে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত ঢাকা সহ নয় জেলায় আরও চোদ্দ জন নিহত এবং যৌথ প্রযোজনা ছাড়া কোনো সামাজিক উৎসবে বিদেশি চলচ্চিত্র দেখানো যাবে না নির্দেশ আপিল বিভাগের সংবাদ এছাড়াও থাকছে শান্তিরক্ষী মিশনগুলোর মধ্যে মালি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হল সফল বাংলাদেশিরা এবার বিস্তারিত আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় গেলে দেশের চেহারাই বদলে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেজগাঁয়ের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পিপিপি কর্তৃপক্ষের বোর্ড অব গভর্নেন্সের দ্বিতীয় সভায় তিনি মন্তব্য করেন পত্রিকায় লেখায় মন খারাপ না করে দেশের উন্নয়নে মন্ত্রীদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন গত নয় বছরে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তা অন্য কোনো দেশে হয়নি নয় বছর মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা যে জায়গায় নিয়ে গেছি এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কি আর কোনো দেশ পেয়েছে এটা বাড়িনি আমরা স্যাটেলাইট আকাশেও যখন চলে গেছি আমরা সাগরের নিচে হয়ে গেছে আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়ে গেছে এত অল্প সময়ের মধ্যে তারপর কত বাধা আমাদের অগ্নি সন্ত্রাস মোকাবেলা করতে হচ্ছে মানুষ খুন করা নানা রকম সমালোচনা নানা রকম লেখা অনেক কিছু আমাদেরকে মানে সহ্য করে অনেক বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই কিন্তু আমাদেরকে এগোতে হচ্ছে আর একটা দফা যদি পাই দেখবেন বাংলাদেশ আরও চেহারা পাল্টে যাবে বিআরপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের সাঁত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকে আজ উনিশশো সালের এই দিনে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সেনা সদস্যদের গুলিতে নিহত হন তিনি কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে নেতাকর্মীদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপির সিনিয়র নেতারা এ সময় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার মুক্তি ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবারও জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন মহিনুর আসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিপুল সংখ্যক অনুসারী হাজির হন জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে তাদের নিয়ে বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা দলের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এ সময় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জিয়াউ রহমানের নানা অবদানের কথা তুলে ধরেন তার এই সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন দেশ কঠিন সময় অতিক্রম করছে মন্তব্য করে তিনি বলেন মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে এ সরকারের বিরুদ্ধে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে নির্বাচন হবে সে নির্বাচন অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হবে সেই নির্বাচন অবশ্যই নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে হবে এবং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে পরে সমাধি প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে বিএনপি মহাসচিব মানিক মিয়া এভিনিউ সহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে দরিদ্রদের মাঝে ইফতার সামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ করেন এদিকে বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জিয়াউ রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা বর্তমান নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে বিএনপির দাবি অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের 
এই কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নিলে বিএনপিকে জোর করা হবে না বলেও জানান তিনি রাজধানী গাবতলীতে ফিটনেসবিহীন গাড়ি বিরুদ্ধে ঝটিকা অভিযান শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন আপেল মাহমুদের রিপোর্ট খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনের পাশাপাশি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বিএনপির জাতীয় নির্বাচনের দাবির সমালোচনা করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া জাতীয় নির্বাচন বর্জনে বিএনপি নেতাদের মন্তব্যের জবাবও দেন তিনি আইনি লড়াই করে বেগম জিয়াকে বের করতে পারলে এখানে সরকারের কোনো দায় নেই এ বিষয়ে সরকারের উপর তারা দোট চাপাচ্ছে কেন বেগম জিয়া যাবেন না সেই জন্য বিএনপি যাবে না সেই জন্য বাংলাদেশে নির্বাচন বন্ধ থাকবে না এদিকে রাজধানীর গাবতলীতে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকালে তিনি আরও বলেন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে বিএনপির দাবি পূরণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এগুলো এখন মামা বাড়ি রাবদা বিএনপি আসুক আসলে স্বাগত কিন্তু বিএনপিকে জোর জবরদস্তি করে ইলেকশনে টেনে নিয়ে আসা সে দায়িত্ব আমাদের লোক বিএনপির অধিকার এ সময় ঈদে মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে বিআরটিএ এর অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দেন ওবায়দুল কাদের আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানী ভাষণ থেকে দেওয়ানপাড়া লোহার ব্রিজের কাছে র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে তিন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় র্যাবের মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক মুফতি মাহমুদ জানান মঙ্গলবার রাত তিনটা থেকে প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত ওই এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব এ সময় র্যাবকে লক্ষ্য করে তারা গুলি ছুড়লে দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয় এতে ওই তিনজন নিহত হয় এদিকে কুমিল্লা চুয়াডাঙ্গা নড়াইল যশোর সিরাজগঞ্জ কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও মাগুরায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে আরও এগারো জন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র গুলি ও মাদক দ্রব্য এর মধ্যে কুমিল্লার বুড়িচঙে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ী ও সাত মামলার আসামি রোসমত আলী নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র গুলি ও চল্লিশ কেজি গাজা চুয়াডাঙ্গায় নিহত হয়েছে একাধিক মামলার আসামি তানজিল সেখান থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র গুলি ও এক বস্তা ফেন্সিডিল নড়াইলে নিহত হয়েছে সজীব নামে একজন এছাড়া যশোরের বাগ আচড়ায় দুদল মাদক ব্যবসায়ীর বন্দুকযুদ্ধে দুজন নিহত হয়েছে পরে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করে পুলিশ আর মাগুরার বাটিকাডাঙ্গা থেকে তিন মাদক ব্যবসায়ীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এছাড়া সিরাজগঞ্জের কামারখন্ডে র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে এক মাদক ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ডে নিহত হয় উনিশটিরও বেশি মামলার আসামি ইয়াবা ইসাক অন্যদিকে কক্সবাজারে নিহত হয়েছে দশ মামলার আসামি মজিবুর রহমান সিনেত্রকোনার শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে র্যাব ঈদ উপলক্ষে শুরু হয়েছে বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি এর জন্য ভোর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন কাউন্টারে ছিল টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় এবার ঈদযাত্রায় বিক্রি হচ্ছে এগারো থেকে পনেরো জুনের বাসের টিকিট তবে ভোরের লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুধবার সকালে দূরপল্লার বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয় ভোর থেকে রাজধানীর গাবতলি কল্যাণপুর সহ বিভিন্ন কাউন্টার থেকে এ টিকিট দেয়া হয় অনেকে সেহেরির পর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন টিকিটের জন্য যাত্রীদের চাহিদা অনুসারে কাউন্টারে যতক্ষণ টিকিট থাকবে ততক্ষণ বিক্রি চলবে বলে জানিয়েছে বাস কর্তৃপক্ষ তবে সকালে লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকে টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন এখানে চলে এসেছিলাম তারা চোদ্দ কোনো সিট নেই এখন আবার চলে যাইতেছি যেগুলো সিট পাওয়ার কথা সেগুলো আসলে পাওয়া যায় না সামনের দিকে সিট পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনই আটটা বাজে এখনই সিট শেষ হয়ে গেছে এদিকে বাস কর্তৃপক্ষ বলছে চোদ্দ জুনের টিকিটের চাহিদা বেশি থাকায় সবাইকে তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না তবে সাত জুন থেকে দশ জনের টিকিট অনলাইনে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যাতে যে কোনো সময় যাত্রীরা তাদের টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন চোদ্দ তারিখের চাহিদাটাই একটু তুলনামূলক বেশি সেখানে চোদ্দ তারিখের চাহিদা আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল করতে পূরণ করতে পারবো না ষোলো তারিখ ঈদকে মাথায় রেখে তো এখানে চাহিদাটা হচ্ছে শুধু আপনার চোদ্দ তারিখ তবে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে যারা প্রত্যাশিত টিকিট পেয়েছেন তাদের আনন্দের কোনো কমতি ছিল না সব বিড়ম্বনা আর কষ্ট ছাপিয়ে তাদের চোখে মুখে ছিল প্রিয়জনের সান্নিধ্যে যাবার আনন্দ আমি রাত ছয় চারটা দাঁড়াইছি হ্যাঁ আমার আকাঙ্ক্ষিত টিকিট আমি পাইছি টিকিট পেয়ে আমি অনেক সন্তুষ্ট হয়েছি দুইটা সামনে দুইটা পিছনে পাইছি যা বাড়িতে তো যেতে পারবো এটাই আমি সন্তুষ্ট দুটা টিকিট পেয়েছি পিছনে তো পেয়েছি তারপরেও খুশি বাস কাউন্টারগুলোতে ঈদের আগাম টিকিট বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানি অনলাইনেও তাদের টিকিট ছেড়েছে 
অধিকাংশ মহাসড়কের অবস্থা খারাপ থাকায় কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেয়েও অনেকই শঙ্কিত নিরাপদ ঈদ যাত্রা নিয়ে তাই ঈদের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষ রাস্তাগুলো মেরামত করে চলাচল উপযোগী করবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এ বছর জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ঠিক করা হয়েছে সত্তর টাকা আর সর্বোচ্চ দুই হাজার তিনশো দশ টাকা বাতিল মুখরম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ হার ঠিক করা হয় কমিটির সভাপতি ও বাতিল মুখরম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন আলেম ওলামারা উপস্থিত ছিলেন ঈদ পূজা নববর্ষ সহ যে কোনো উৎসবের সময় যৌথ প্রযোজনার ছাড়া বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানি বিতরণ ও প্রদর্শন করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে আপিল বিভাগ এক আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে নিপা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী সেলিনা বেগমের করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত দশ মে রুল সহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন হাইকোর্ট আদেশে উৎসবের সময় যৌথ প্রযোজনা সহ সব ধরনের বিদেশি ছবি আমদানি প্রদর্শনে নিষেধাকা দেওয়া হয় এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সভাপতি ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ যে পরিমাণ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি চলমান শান্তিরক্ষী মিশনগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিকূল আভার পাশাপাশি শান্তিরক্ষীরা এখানে সন্ত্রাসীদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছেন তবে সব প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা কাজ করছেন সাফল্যের সাথেই মালি থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন হুমান চিস্তে বাংলাদেশের প্রায় নয় গুণ বড় মালির লোকসংখ্যা মাত্র দেড় কোটি দুই হাজার সালে দেশের উত্তরাংশে তোয়ারেক বিদ্রোহীরা যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করেছিল তা এখনও বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে চলছে এখানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যোগ দেয় ২০১৪ সালে মালির গাঁওয়ে জাতিসংঘের সুপার ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখলেই এখানকার পরিস্থিতি আঁচ করা যায় সীমানা ডিঙিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারলেও যখন তখন মর্টার সেলের আক্রমণ থেকে মাসতে ছুটতে হয় বাংকারে সাহারা মরুভূমির এ অংশে তাপমাত্রা আটচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন ডিগ্রি যখন তখন আছে ধুলার ঝড় তাছাড়া বিপর্যস্ত সড়ক ও আইডি বা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের মতো পুতে রাখা মাইনের আক্রমণ তো আছেই এর মধ্যেই জাতিসংঘের প্রতিটি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অস্ত্র গোলাবারুদ খাবার পানি সহ লজিস্টিক সাপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাটির নিচে পুতে রাখা মাইন খুঁজে খুঁজে বামাকো থেকে গাঁও পর্যন্ত বারোশো কিলোমিটার পথ যেতে আসতে সময় লেগে যায় প্রায় চল্লিশ দিন সবসময় আদকের মধ্যে থাকতে হয় আর ওয়েদার সবসময় খুব গরম এই মিশনের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল আমার ইম্প্রোভাইজ এক্সপ্রেসিভ ডিভাইস তারপর সম্মিলিত আক্রমণ আইডিএফ বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা এই দুর্গম এলাকায় নর্মাল যে ট্রান্সপোর্ট বা সিভিল ট্রান্সপোর্ট দেয় আমাদের আসলে লজিস্টিক কনভয় ইউএনএর যে লজিস্টিক কনভয়গুলো আছে এটা আসলে ট্রান্সপোর্ট করা সম্ভব না এত সব প্রতিকূলতার পরও দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের জন্য সবার কাছে প্রশংসিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা গাওয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থা তবে বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ান অন্যান্যদের তুলনায় অনেক ভালো করছে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা শুধু তাদের দায়িত্ব পালন করছে না এখানকার মানুষদের জন্য তারা অনেক কাজ করছে এই জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আইডির ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে সম্প্রতি কনভয়গুলোতে যোগ হয়েছে মাইন রেজিস্টেন্স আর্মার ভেহিকেল নামের কয়েকটি উন্নত মানের যান গত তিরিশ বছর ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে তিলে তিলে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গত তিরিশ বছর আগে যারা শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ শুরু করেছিলেন তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথটা ছিল খুবই বন্ধুর আর এখন যারা কাজ করছেন তাদের সামনে আরও এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা গাঁও মালিক এবার শেয়ার বাজারের খবর কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রাপ্য প্রায় হাজার কোটি টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডাররা আসন্ন বাজেট উপলক্ষে 
অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সঙ্গে সাক্ষাতে কথা জানিয়েছেন ডিএসসি ও ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ডিএসসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এ এম মাজিদুর রহমান পরিচালক শরীফ আতর রহমান মিনহাজ মান্নান ইমন এবং ডিবিআর প্রেসিডেন্ট মোস্তাক আহমেদ সাদেক উপস্থিত ছিলেন এ সময় আগামী অর্থ বছরেও স্টক এক্সচেঞ্জকে শতভাগ কর মৌকুফের আওতায় রাখা ও শেয়ার লেনদেনের উপর উৎসে কর হার কমানোর দাবি জানানো হয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিএসইসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান অর্থমন্ত্রী গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন হারভেস্ট আইসক্রিম লিমিটেড আইএফসি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভেঞ্চারের সাথে একটি চুক্তি সই করেছে গতকাল প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয় চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান দুটি যৌথভাবে বাংলাদেশে কোল্ড চেইন অপারেশনে তিরিশ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে আইএফসি ইনফ্রাভেঞ্চার ও গোল্ডেন হারভেস্ট আইসক্রিম লিমিটেড উভয় প্রতিষ্ঠানের এই প্রকল্পে সমানভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গ্রামে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত সাড়ে চারশো কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক এনএসি সম্মেলন কেন্দ্রে এ নিয়ে দুপক্ষের চুক্তি হয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আজম এবং বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর পরিচালক চিমি আও ফানেতে সই করেন প্রকল্পের আওতায় সরকারের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড ইটকল চল্লিশ লাখ উন্নত চুলা এক হাজার সৌরচালিত সেচ পাম্প এবং ত্রিশটি সোলার মেডি গ্রিড স্থাপন করবে মূল প্রকল্পটি ছিল সাড়ে বারোশো কোটি টাকার গাজা উপত্যকা সহ বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েল ঘৃণ্য আগ্রাসন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আর এই আগ্রাসনের অংশ হিসেবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অত্যাধুনিক রকেট ও বিমান হামলা শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ফিলিস্তিনের শাসক দল ফাতাহ মুভমেন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সভায় তিনি এসব মন্তব্য করেন এদিকে গাজায় ইসরায়েলের বিভিন্ন সেনাস্থাপনা লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনিরা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ভোট পর্যন্ত প্রায় তিরিশ দফা এ হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেছে ইসরায়েল গত কয়েক সপ্তাহে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে শতাধিক নিরীহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পাল্টা হিসেবে এই হামলা চালানো হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ সালে সরাসরি যুদ্ধের পর এবারই প্রথম এ ধরনের বড় ধরনের সামরিক সংঘাতে চড়ালো দীর্ঘ সাত দশক ধরে বিবদমান ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে দেশের চা শ্রমিকরা চা শ্রমিকদের মধ্যে পনেরো শতাংশ নারী প্রাথমিকভাবে জরায়মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত এখনই তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেয়া না গেলে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার ভয়াবহ রূপ নেবে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা এবার পার্টেক্স খেলা খবর লিওনেল মেসের হ্যাট্রিককে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে হাইতিকে চার শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করেছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনার বুয়েস আয়ার্সে পূর্ণশক্তি দল নিয়ে খেলতে নামা আর্জেন্টিনা শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সতেরো মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন বার্সেলোনা তারকা লিওনেল মেসি পঁচাত্তর ভাগ বলে দখল রেখে আর বৃষ্টিরও বেশি আক্রমণ করেও প্রথমার্ধে ওই এক গোলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় স্বাগতিকদের তবে বিরতির পর পাল্টে যায় পরিস্থিতি আটান্ন মিনিটে দারুণ এক গোলের পর ছেষট্টি মিনিটে ক্রিস্টিয়ান পাফুনের পাস থেকে নিজের হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন পাঁচবারের ব্যালনটিয়ার জয়ী মেসি এর তিন মিনিট পর সাজিও অ্যাগুয়েরো আরও এক গোল করলে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টাইনরা তাতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা দারুণভাবে শুরু করল হোরহে সাম্পাউলির দল শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে দেশের চেহারাই বদলে যাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী জিয়ার রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিএনপি শ্রদ্ধা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আবারও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান মির্জা ফখরুলের নির্দলীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে বিএনপির দাবি অমূলক মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের দেশজুড়ে মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত ঢাকা সহ নয় জেলায় আরও চোদ্দ জন নিহত
এবং যৌথ প্রযোজনা ছাড়া কোনো সামাজিক উৎসবে বিদেশি চলচ্চিত্র দেখানো যাবে না নির্দেশ আপিল বিভাগের এই ছিল এখনকার মতো এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন